പെരും പ്രളയത്തിൽ മൂന്നാറിന് നഷ്ടമായത് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെയാണ് നിലംപൊത്തിയത് പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം വീണതോടെ അധ്യയനവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ മൂന്നാർ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കനത്ത നാശമുണ്ടായ കോളേജ് പാഠ്യരംഗത്തും പാഠ്യേതരംഗത്തും പച്ച പിടിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയം നൂതന സൌകര്യങ്ങളുള്ള അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് എന്നിവ ക്യാമ്പസിൽ തലയുയർത്തി നിന്നു പത്തൊമ്പതിന് ഉദ്ഘാടനം നടത്താനിരുന്ന വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നാല് നാൾ മുമ്പ് നിലം പൊത്തി മണ്ണിടിച്ചിലിനൊപ്പം താഴേക്ക് പതിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും ബാക്കിയില്ല പെൺകുട്ടികൾക്കായി പുതിയതായിട്ട് പണി ചെയ്ത ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റല് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഒരു ലാറ്റിൻ ഒരു പമ്പോസ് ഒരു കിണർ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു എട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാപ്പ് റൂം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്കിൽ കുറേ ബാക്കിലെ മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ കളിചിരികളാൽ നിറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് തകർന്നു തരിപ്പണമായതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എല്ലാം മൊത്തം മൂന്ന് ബിൽഡിങ് അതിൽ രണ്ട് ബിൽഡിങ് മൊത്തം പോച്ച് ഓഫീസ് മറ്റും തിരക്ക് ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം വേസ്റ്റാ പോച്ച് ഇങ്ങ് പഠിക്കാൻ മുടിയാതെ ഇങ്ങ് പഠിക്കിറപ്പ ഇങ്ങ ലൈഫ് എല്ലാം വേസ്റ്റാ പോയത് അതിനാൽ കോളേജ് ഇങ്ങ ഇങ്ങ പക്കത്തിൽ ഏതാച്ചും ഒരു മാറ്റി കൊടുത്ത് കൊഞ്ചം ഉദയ പണണം കഴിഞ്ഞ തവണ കോളേജ് തകർന്നപ്പോഴും മൂന്നാർ കോളനിയിലെ തകരി ഷെഡുകളിലായിരുന്നു അധ്യയനം കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമ്പസ് മാറ്റണമെന്നാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഭാഗ്യമായി തകർന്ന കോളേജ് കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിശേഷം തകർന്നിരിക്കുന്നു കുന്നും ചെരുവുകളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകളടക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ചോദ്യചിഹ്നമാവുന്നു മൂന്നാറിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിജോ എം ജെയിംസിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യ